பரிசுத்த வேதாமங்களை கரங்களில் ஏந்திய வண்ணமாக சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் பக்கம் பழைய ஏற்பாடு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் பக்கம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர் என் உட்கார்தலையும் என் எழுந்திருக்குதலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர் நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீர் என் வழிகள் எல்லாம் உமக்கு தெரியும் என் நாவில் சொல் பிறவாததற்கு முன்னே இதோ கர்த்தாவே அதை எல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நீர் என்னை நெருக்கி உமது கரத்தை என்மேல் வைக்கிறீர் இந்த அறிவு எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமும் எனக்கு எட்டாத உயரவுமாய் இருக்கிறது உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் நான் விடிய காலத்து செட்டைகளை எடுத்து சமுத்திரத்தின் கடையாந்திரங்களிலே போய் தங்கினாலும் அங்கேயும் உமது கை என்னை நடத்தும் உமது வலதுகரம் என்னை பிடிக்கும் இருள் என்னை மூடிக்கொள்ளும் என்றாலும் இரவும் என்னை சுற்றி வெளிச்சமாய் இருக்கும் உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகாரப்படுத்தாது இரவும் பகலை போல வெளிச்சமாய் இருக்கும் உமக்கு இருளும் வெளிச்சமும் சரி நீர் என் உள்ளிந்திரியங்களை கை கொண்டிருக்கிறீர் என் தாயின் கற்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினேர் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாய் தெரியும் நான் ஒளிப்படத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாயிருக்கவில்லை என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது தேவனே உமது ஆலோசனைகள் எனக்கு எத்தனை அருமையானவைகள் அவைகளின் தொகை எவ்வளவு அதிகம் அவைகளை நான் எண்ணப்போனால் மணலை பார்க்கிலும் அதிகமாம் நான் விழிக்கும் போது இன்னும் உம்மண்டையில் இருக்கிறேன் தேவனே நீர் துன்மார்க்கனை அணித்தீரா நான் நலமாயிருக்கும் இரத்த பிரியரே நீங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் அவர்கள் உண்மை குறித்து துன்மார்க்கமாய் பேசுகிறார்கள் உம்முடைய சத்துருக்கள் உமது நாமத்தை வீணாய் வழங்குகிறார்கள் கர்த்தாவே உம்மை பகைக்கிறவர்களை நான் பகையாமலும் உமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை அருவறுக்காமலும் இருப்பேனோ முழு பகையாய் அவர்களை பகைக்கிறேன் அவர்களை எனக்கு பகைஞராக எண்ணுகிறேன் தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும் ஆமே சொல்லுங்க ஏகோவா தேவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஏசு கிறிஸ்து நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பரிசு தாவியானவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தேவனுடைய வார்த்தைகள் நல்லவைகள் அதன் கிருபை என்றும் உள்ளது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் நல்லது அதன் கிருபை என்றும் உள்ளது கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை சொல்லுங்க போன மாதம் கடைசி பகுதியிலே நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு கிழமைக்கு முன்பாக ஆண்டவர் பேசினார் ஜூலாயிலிருந்து ஆகஸ்டுக்குள்ள ஒரு பிரேக் த்ரூ உண்டாகும் பிரேக் த்ரூ என்று சொன்னால் தடைகள் உடைக்கப்படும் ஸோ தடைகள் உடைந்து கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் கேட்கிறோம் செய்திகளிலே கேட்கிறோம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஸோ தேவன் சொன்னதை அவர் செய்து முடிப்பார் கரங்களை அதே லூயா தேவன் சொன்னதை அவர் செய்து முடிப்பார் அவர் சொன்னதை செய்கிற தேவன் அவருக்கு இருந்தவனமாக கரங்களை உயர்த்தி பாபா ஆவியானுடைய அசைவார்
பேசும் சில குரலை கேட்டே நம்பிக்கை இல்லா நினைவில் துடித்தே கொடுமையாய் பேசும் சில குரலை கேட்டே நம்பிக்கை இல்லா நினைவில் துடித்தே நினைவில் வருவார் சுமந்தவர் நீரே என் சுபை சுமந்து கொண்டு உதவி நீரே நினைவில் வருவார் சுமந்தவர் நீரே என் சுமை சுமந்து கொண்டு உதவி நீரே நினைவில் வருவார் சுமந்தவர் நினைவில் வருவாரம் சுமந்தவர் நீரே சுமை சுமந்து கொண்டு உதவி நீரே சொல்லு பிரத நினைவில் வருவாரம் சுமந்தவர் நீரே சுமை சுமந்து கொண்டு உதவி நீரே sing everyone sing yes come on holy spirit of god in ide yo sing in ude ru pa எல்லா இடங்களில் எல்லாரும் இடம் எல்லுடவே பேச்சினி எல்லா எல்லா Shatala Mahal Gurabash Shatala Mahal Gurabash 
Baba, Hunter Bell, Pat Goodrey, Ben Nebula, Lake Haraba Hunt. Labia de Barabai Shatume, Leben, Etienne. Bell du Rabalegere, Ben Mando, Shabale, Barab, Dumpal, Ben Close your eyes, everyone. Close your eyes. Turn your heart about Jesus. He is your master. He is your master. Close rise. This is not the playground. This is the holy ground of Jesus Christ. This is the holy ground of Jesus Christ. Ura baba 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 shaba mama. Jesus, meet them, touch them, fill them. She la la la, my mama, too la la la, my shala. Me me baba zoro, baba 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 la la. Holy Spirit of God Holy Spirit of God அதிகாரம்ிசுவாசித்தவன் யார் கத்தருடைய புயம் யாருக்கு வழிபட்டது இந்த இடத்துல வழிபாட்டை குறித்து ஏசாயா தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் கிறிஸ்டியனாய் வாழுவது வேறு ரெபலேஷன் கிறிஸ்டியனாய் வாழுவது வேறுஷனல் என்ன புறந்ததுல இருந்தே கிறிஸ்தவர் நாங்க புறந்து புறப்பில் இருந்தே நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எங்களுக்கு இயேசுநாதரை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் சிலுவையிலே மறித்தார் அவர் புறந்தார் மறித்தார் உயிர்த்தார் என்பதை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் படித்திருக்கிறோம் 
ஆனால் லேசாய தீர்க்க தரிசி இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவது ஒரு ட்ரெடிஷனல் கிறிஸ்டியன்ஸ் அல்ல ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஆய் வாழுகிற ஒரு பக்தி உள்ள ஜனத்தை அல்ல அவர் சொல்லுவது வெளிப்பாட்டுடைய ஜனங்கள் வெளிப்பாடுடைய ரெபலேஷன் வெளிப்பாடுடைய ஜனங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார் நான் என்ன சொல்ல வரா இந்த இடத்துல வந்த பொழுதுதான் இங்கே வந்த பொழுதுதான் இந்த வசனம் பழிச்சிட்டது கத்தருடைய புயம் யாருக்கு வழிபட்டது யாருக்கு வழிபட்டது வெளிப்பாடு இல்லாம நீ நீடித்த நாட்களாய் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆயிருக்க முடியாது உனக்கென்று உபத்திரவம் உமக்கென்று உனக்கென்று ஒரு சோதனை உனக்கென்று ஒரு போராட்டம் உனக்கென்று தனிப்பட்ட ரீதியாய் வருகிற ஒவ்வொரு ட்ரிபியூலேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றிலையும் நீ நின்று பிடிக்கணுமா இருந்தா இல்ல நான் நின்று பிடிக்கணுமா இருந்தா எனக்கு வழிபாடு தேவை கத்தருடைய புயம் யாருக்கு வழிபட்டது நேற்றைய தினத்தில் ஒரு பாஸ்டர் என்னை சந்திக்க வந்தார் இன்றைக்கு அவருக்கு சர்ச்ல அவர் வார்த்தை கொடுக்கணும் எனக்காக ஜபிங் அப்படி என்று சொன்னார் அவர் ஜபிக்க சொன்ன உடனே கண்களை மூடினேன் என் கண்களை மூடின இந்த மாமிச கண்களை மூடின உடனே நாவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டன அது திறக்கப்பட்ட பொழுது பைபிள் அவருக்கு முன்பாக திறந்திருந்தது அதுல இருந்து கத்தர் என்னோடு பேசினார் வெளிப்பாடோடு பேசுகிற ஒரு மனுஷனாக நான் அவனை மாற்றுவேன் பைபிள் மூடி இருந்தால் வெளிப்பாடு இல்லாத மூடப்பட்ட புஸ்தகத்திலே எந்த வெளிப்பாடும் வராது ஆனா இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக இந்த தேவ மனுஷனுக்கு முன்பாக திறந்த புஸ்தகம் அப்படிதான் சொன்னார் நான் இந்த புத்தகத்தை இவனுக்கு முன்பாக திறந்து வைத்திருக்கிறேன் அங்கே இருந்து வெளிப்பாடோடு பேசும்படி நான் அவனை பிளஸ் பண்ணுவேன் நாவலிடத்தில் சொல்லிட்டு நான் ஜபித்தேன் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் வெளிப்பாடு அதுலையா வெளிப்பாடு அதுதான் வார்த்தை எனக்கு தெரியாது இப்போ இந்த இடத்துல வந்த பொழுது கத்தருடைய கரம் யாருக்கு வழிபட்டது அதுலையா அதுலையா ரெவலேஷன் லோகோஸ் ரேமா அப்படி என்று ரெண்டு உண்டு லோகோஸ் என்று சொன்னா எழுதப்பட்ட வார்த்தை ரேமா என்று சொன்னா வெளிப்பாடு உள்ள வார்த்தை இந்த ரேமாவாய் அது நமக்குள்ளே வரும் பொழுது வெளிப்பாடாய் நமக்கு வரும் பொழுது கத்தருடைய புயம் நமக்கு வெளிப்படும் பொழுதுதான் அங்கே ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே உண்டாகிறது ஆபிரகாமுக்கு தரிசனத்திலே கத்தருடைய வார்த்தை வெளிப்பட்டது விசுவாசத்தில் பலவீனமா இருக்கிறது ஒன்று உண்டு விசுவாசத்தில் வல்லவை வல்லவனா இருக்கிறது ஒன்று ஒரு தேவ மனுஷன் இருபத்தி நான்கு சபங்களை எழுப்பினார் இருபத்தி நான்கு சபங்கள் இந்த உலகத்தில் அது ரெக்கார்டு அது எழுதப்பட்டது அது ஹிஸ்டரி யாராலும் மறுதளிக்க முடியாது அவரை விசுவாசத்தின் விசுவாசத்தின் தந்தை விசுவாசத்தின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விசுவாச மனிதன் விசுவாசத்தில் வல்லவனான ஏன் தெரியுமா அவருக்கு கத்தருடைய புயம் வழிபட்டது கத்தருடைய புயம் என்ன செய்தது வழிபட்டது டிபி ஜோஷுவா கத்தருடைய புயம் அவருக்கு வழிபட்டது மலையிலே ஜபிக்கும் பொழுது வானத்தில் இருந்து பைபிள் அப்படியே இறங்கி வந்து அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ளே பூந்தது 
நிஜமா வானத்திலிருந்து பைபிள் இறங்கி வந்து அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ளே அந்த வேத புஸ்தகம் என்ன செய்தது பூந்தது விசுவாசத்தில் வல்லவனானது அவர் மட்டும்தான் உண்மையான அன்பு என்கிற வழிபாடோடு பாடும் பொழுது அங்குதான் பவர் இருக்குது அங்குதான் பவர் இருக்குது அந்த வழிபாடோடு பாடும் பொழுது கத்தருடைய வார்த்தையை நம்ம சும்மா வாசிக்கலாம் வழிபாடோடு வாசிக்கலாம் இதனால்தான் ஏசையா தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் கத்தருடைய புயம் யாருக்கு வழிபட்டது யாருக்கு வழிபட்டது யாருக்கெல்லாம் கத்தருடைய புயம் யாருக்கெல்லாம் இயேசுநாதர் அவரே கிறிஸ்து அவரே ஆண்டவர் அவரே தெய்வம் அவர் தான் தெய்வம் அவரை தவிர வேற தெய்வம் இல்லை என்று யாருக்கெல்லாம் இயேசு வழிபடுகிறாரோ நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரெடிஷனலா செலிப்ரேட் பண்றது உண்டு அது ஒன்று வாங்க வெளிப்பாடோடு சந்தோஷம் அங்கதான் இறங்கி வருகிறது வெளிப்பாடோடு செய்யணும் கத்தருடைய புயம் கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய அன்பு கத்தருடைய இரக்கம் கத்தருடைய பரிசுத்தம் கத்தருடைய வளமை யாருக்கு வழிபட்டது இதனால் ஏசையா தீர்க்க தரிசி சொல்கிறான் யாருக்கு வழிபட்டது யோனா தீக்க தரிசிக்கு சாப்பிட மீன் கொடுத்தார் நான் சாப்பிட்டேன் ஒரு டைம் வந்தது மீனுக்கு யோனாவை சாப்பிட கொடுத்தார் அலே லூயா அலே லூயா யோனா மீன் சாப்பிடும் பொழுது கத்தருடைய புயம் அவனுக்கு வழிபட ஆனா மீன் யோனாவை சாப்பிட முடியுதா கத்தருடைய புயமே யோனாக்கு வழிபட்டது எனக்கு மூச்சு அடைக்குது என் தேவனே லட்சியம் கத்தருடைய புயம் யோனாக்கு மீண்ட பிளேட்டுக்குள்ள இருந்து யோனா வழியில மீண்ட பிளேட் அது அவர் பிளேட்ல ஒரு காலம் மீன் இருந்துச்சு இப்ப மீன்ல பிளேட்ல யோனா இருக்கிறார் ஒரு டைம் வந்தது யோனாக்கு கத்தருடைய புயம் வழிபட்டது ஹலலுயா ஹலலுயா எஸ் ஆண்டவருக்கு தெரியும் எந்த நேரத்தில் எப்படி எப்ப அவரை உங்களுக்கு வழிபடுத்தார் சில நேரங்களை பாசி அப்படியே சுத்தும் பொழுதுதான் சாதாரணமான ஒரு ஆசீர்வாதத்திலே நாம் வாழ்ந்துட்டு போவது தேவ சித்தம் இல்லை நீங்க ட்ரெடிஷனலா யோசிக்கலாம் நீங்க பாரம்பரியமா யோசிக்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு நம்ம வாழ்ந்துட்டு போகதா தேவன் நம்மை அழைத்தாரோ ஏதேன் சாதாரணமானதல்ல ஏதேன் தோட்டத்து ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு வாழதான் தேவன் நம்மை அழைத்தார் 
சொல்லுங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சாதாரணமாக வாழ்ந்துட்டு போக அவர் உங்களை அழைக்கல சாதாரண ஆசீர்வாதத்தோடு வாழ்ந்துட்டு போக அவர் உங்களை அழைக்கல ஏதேன் தோட்டத்து ஆசீர்வாதத்தோடு வாழ அவர் அழைத்திருக்கிறார் கரங்களை தட்டி அந்த ரெவலேஷன் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு அந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு சாதாரணமான வாழ்ந்தோம் புறந்தோம் ஏதோ உழைச்சோம் ஏதோ சம்பாதிச்சோம் ஏதோ கிறிஸ்டியனா வாழ்ந்தோம் ஏதோ 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 நம்மளை அழைத்தது உச்ச கட்டத்தில் வாழ அந்த ஆசீர்வாதத்தில் வாழ கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் கத்தருடைய புயம் யாருக்கு வழிபட்டது ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் யாருக்கு வழிபட்டது அப்படி வழிபாடு அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லா நேரத்திலையும் சந்தோஷம் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல என்னையா பூர்வ நாட்கள் என்ன பூர்வ நாட்கள் அந்த பூர்வ நாட்கள் என்ன ஏதே தோட்டத்து ஆசீர்வாதம் ஆதாம் ஏவாள் பழங்களை சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக இருந்ததே ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய மகிமையோடு உறவாடி கொண்டிருந்தார்களே பரலோகத்தின் தேவன் இறங்கி வரும்பொழுது அவர்கள் பேசி அவர் அவர்களோடு பேசி அவர்கள் அவரோடு பேசி அந்த சந்தோஷமான மகிமையான அந்த அபிஷேக வாழ்க்கை அதுதான் அந்த பூர்வ நாட்கள் எந்த சஞ்சலமும் தவிப்பும் இல்லாத நாட்கள் எந்த கவலையும் இல்லாத நாட்கள் பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல ஆசீர்வாதம் ஏதோ சாதாரணமான உறவு இல்ல சாதாரணமான உறவுக்காக ஆண்டவர் அழைக்க உன்னை நித்திய விவாகத்துக்கு என்று அழைத்தேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ மனவாட்டியா மாவாட்டியா பக்கத்தில் பார்த்துக்கல் நீ மனவாட்டியா மாவாட்டியா இப்ப நீ மாவாட்டியா இருக்கலாம் இனி மனவாட்டியா மாறணும் இப்ப உருட்டிட மாவ உரு ஆட்டிட்டு தான் வந்தியா இவருக்கு அப்படியா தெரியும் ஆண்டவர் மனவாட்டியாய் மாற்றுவார் பூர்வ நாட்களின் ஆசீர்வாதம் இப்ப வாசிங்க விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை நம்பர் ஒன் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரம் ஜப வாழ்க்கையில விழுந்துச்சியா உபவாச வாழ்க்கையில விழுந்துச்சியா ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையில விழுந்துட்டியா ஏதோ ஒரு பாவத்துல விழுந்துட்டியா விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை அவர் என்ன செய்வாராம் நான் திரும்ப எடுப்பித்து திறப்புகளை அடைத்து என்று சொன்ன திறப்புகள் என்று சொன்னா ஓட்டைகள் அந்த கூடாரத்துல பல விதமான ஓட்டைகள் உண்டு ஆசீர்வாதம் வருகிறது அந்த ஓட்டையால் என்ன செய்யுது போகுது ஆசீர்வாதம் வருது அடைக்க போகிறேன் 
நான் அந்த ஓட்டைகளை அடைக்கப் போகிறேன் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறது மாத்திரமல்ல திறப்புகளை அடைக்கப் போகிறேன் சொல்லுங்க திறப்புகளை அடைக்கப் போகிறேன் ஆஹ் மற்றது அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல பூர்வ நாட்கள் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பேன் திறப்புகளை அடைப்பேன் பழுதா போனத சீர்படுத்துவேன் பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல நான் ஸ்தாபிப்பேன் ஏதோ ஏனோ இல்ல ஏதேன் ஹலே லூயா சொல்லுங்க ஏனோ இல்ல ஏதேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ஏனோ இல்ல ஏதேன் ஆசீர்வாதம் அவன் பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக அவன் தேவனுக்கு கீழ்படிக்காமல் போடுவதற்கு முன்பாக அவன் ஒரு ஆசீர்வாதத்தில் இருந்தானே அவன் சொன்னதுதான் வாக்கு அதை தவிராது வேறு எதுவுமே வாழாட்ட முடியாது அப்படி வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை அவர் தேவன் செய்வாரா செய்வார் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் தருவார் அபிஷேகத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஆனந்த தைலத்தினால் அவரனை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்கிற ஒரு தேவ மனிதனுடைய கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் போயிருந்தோம் சோ அந்த கூட்டத்திலே அங்கே பார்த்தால் ஆனந்த தைல அபிஷேகம் ஜனங்கள் மேல இறங்கி வந்தது எல்லார் மேலையும் இல்லாட்டியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அவங்க எல்லா அநேகமான பேர் மேல அந்த ஆனந்த தைலம் இறங்கி வந்தது ஸோ அது இறங்கி வந்தவுடனே துக்கமாக இருந்தவங்கள முகம் எல்லாமே சந்தோஷமாய் மாறிட்டு புற்று தடி விடுங்கிற மாதிரி வந்து சிரிக்காம இப்போ நீங்கள் சர்ச் முடிஞ்ச உடனே சிரிக்காம போவீங்க ஏதோ ஒரு இதில் ஏதோ அப்போ தான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போகிறோம் என்னையா செல்ல பிராணி நாய் கூடி சிரிக்கும் தெரியுமா கொஞ்சமாவது சிரிங்க அந்த பெரிய கொழுக்கட்ட கொழுக்கட்ட கொழுக்கட்டை இல்ல பெரிய ஒரு பார்த்தடி விழுங்கின மாதிரி முகத்தை பிடிச்சிட்டு ஏதோ ஒரு உங்களை வச்சு தான் ரோபோ கப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிதான் போடு பிளீஸ் பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல ஏதேன் என்று சொன்னாலே மகிழ்ச்சி அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் தருவதற்கு அவர் சித்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் பண்ணுங்க இந்த சிரிக்கல சிரிக்கல அப்படி நான் ஒரு ஒரு கேம்புக்கு போயிருக்கும் பொழுது ஒரு பாட்டிக்கு நான் குடிக்கிற நேச்சர் அதைங்க என்னை இன்வைட் பண்ணாங்க அந்த டீனருக்கு ஸோ அங்கே போன பொழுது ஒரு இராணுவ அதிகாரியினுடைய முகம் எல்லாரும் சிரிச்சு என்ன செய்கிறாங்க 
சரியா சேர்ச்சுக்குள்ள எனக்கு ஒரு பிலிவர் மாதிரி இருந்தது ஹாலே லூயா நான் செண்ட விசுவாசி ஒருத்தர் இருக்கிறான் அப்படின்னு சரி உங்களையும் சிரிக்கவே இல்லை நான் கிட்ட போய் அவருடைய சொக்கையை அப்படி பிடிச்சி கிள்ளி போட்டு சொன்னேன் ஸ்மைல் பிளீஸ் அவர் உண்மையா சொல்றேன் சொக்கையை பிடிச்சி கிள்ளி போட்டு ஸ்மைல் பிளீஸ் அவர் சிரிப்பு வந்துட்டு இது ஒன் ஆஃப் தெப்டினன் ஸோ அண்டையில் இருந்து இப்ப மட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு பெல்லையும் என கண்டா கடைசி கொஞ்சம் மேலும் எனக்கு <laughs> 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 பிடிப்பதாக உன்னில் வருவதாக 
இதயம் சொல்லு கருப்பு மாறிச்சு நாகமாண்ட குஷரம் அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகி கேசிய முடிஞ்சது அப்பதான் இந்த அழகு தேவதைகளுடைய இந்த அழகை வடிவாம்பிகையாய் மாற்ற எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் இவங்க மேன்மை பாராட்டுறாங்களே அழகை குறிச்சு மேன்மை பாராட்டுறாங்களே ஸ்டைல குறிச்சு மேன்மை பாராட்டுறாங்க எவ்வளவு நேரம் நான் பிடிக்கும் தம்பி எனக்கு இதை மாற்றி விட வேதத்தை படிக்கும் புரியலையா புரிஞ்சாக்கள்ாய்க்கிருபதாப்பா <laughs> எல்லாம் கருப்பு அது அழகு வெள்ள வெடுக்கு இங்க இருந்த சத்தம் வருதா அழகை குறித்து மேன்மை பாராட்ட அழகு வீடு சௌந்தரியம் சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரியை புகழப்படுவார் கரங்களை தட்டி சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே இன்னொரு பெருமையை குறித்து சொல்லித்தர போறன் அது எலும்புகள் ஒரு என் கற்பம் உருவாக முதலே என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத ஐயா வெயிட் என் கருவை சில பேருக்கு ஜபத்துல பெரிய உபவாசத்துல பெரிய நான் உபவாசித்ததினால் நான் ஜபித்ததினால் நான் கரத்தை வைத்ததினால் நான் செபித்தது கேட்டதனால் மகே அம்மே ஆண்டவர் சொன்னார் கருவத்தான் கண்ட நான் ஜபத்தை காணல கருவத்தான் கண்ட நான் உன் உபவாசத்தை காணல கருவத்தான் கண்ட நான் உன்னுடைய எந்த கிரியைகளை நான் காணல நான் கண்டது உன்னுடைய கருவை உன் கருவை அர்ப்பணங்களை உண்ட உபவாசத்தை உண்ட ஜபத்தை உண்ட ஊழியத்தை உண்ட அர்ப்பணத்தை உண்ட சிலுவையை நோ நான் காணவில்லை நான் கண்டது உன்னுடைய கருமை யாரும் ஜபத்தை குறிச்சு மேன்மை பாராட்டினாங்க ஜபி உபவாசி ஊழியம் செய் அர்ப்பணம் செய் சிலுவையை சுமரி வெரி குட் ஆனால் அதனால தான் நான் சாதிச்சேன் என்று சொல்லாத அவர் உண்ட ஜபத்தையோ ஊழியத்தையோ உபவாசத்தையோ காணவில்லை அவர் கண்டது உன் கருவை அவர் கண்டது உண்ட எலும்புகளை சொல்ல போனா உண்ட எலும்பு உண்ட எலும்புகள் உருவாகதற்கு முன்பே அவைகள் எல்லாம் வாசிங்க அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்த அதாவது 
உனக்கு கண் வாரத்துக்கு முதலே உள்ள மூக்கு சைனீஸ் மூக்கு வாரதுக்கு முதலே என்னையா இது இது ஒரு சைனீஸ் மூக்கு அப்படின்னு அவர் எழுதி எழுதியில் கீரிய வச்சுட்டா இந்த மூக்கு இப்படி தான் நீ அத நிமித்த எவ்வளவு பாடுபடுறான் கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அந்த எங்கள எங்கள ஸ்கூல்ல நாங்கள் படிக்கிற காலத்துல ஒரு ஒரு மாஸ்டர் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் சொல்லுக்க கதாக்களுக்கு எல்லாம் அடிக்கிறதுல ஒரு முறை காட்சியில <laughs> நீங்க எல்லாம் அதைத்தான் சரிங்க ரெண்டு பிடிச்சிராவி போட்டு நல்லா இறுக்கி இழுக்குற என்ன காயம் அப்படின்னு கேட்டா அது பர்த் மார்க் ஆனா நீ என்ன செய்யற இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சோ உன்னுடைய அவயவங்கள் உருவாக்குவதற்கு முன்பு அவருடைய புஸ்தகத்தில் எல்லாம் அழகு <laughs> 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 இல்லாம ஆக்கிறதுக்கானவருக்கு எவ்வளவு நேரம் செல்லும் ஒரு அழகு இல்லாத ஒரு மனிதனை அழகாய் மாற்றுவதற்கு அவருக்கு எவ்வளவு நேரம் செல்லும் அத மாதிரி அழகுல மேன்மை பாராட்டினா அத அப்படியே மாத்தி விட்டானா பிறகு பார்க்க தேவையில்லை பகுதியில் பார்த்து சொல்லு பிறகு பார்க்க தேவையில்லை சொல்லு உபவாசத்தை காணவில்லை உன் ஆராதனையை காணவில்லை உன் கருவை கண்டார் உன் கருவை கண்டார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அன்பு உனக்கு விளங்குதா நிறையும் <laughs> எனிதயம் என்னை காண்டவர் ஒரு ஒரு விதமான ஒவ்வொரு விதத்திலையும் பிரிச்சு 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 பேச ஒருவரும் மறக்க வேண்டாம் அழகு என்று யாராவது பெருமை பாராட்டுங்க என்று சொன்னா நாகமான நினைச்சுக்கொள்ள ஜபம் 
எங்களை அடிக்க ஜபிக்க அடிக்கிறது யாரும் இல்லை எங்களுக்கு எங்களை உபவாசிக்க அடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படி என்று நாங்கள் தான் சாதனை வீரர்கள் அப்படி நினைக்கும் பொழுது கரு கருவை நினைத்துக் கொள்ளு போக்குல மறுபடியும் பொக்கட்டுக்கள் வச்ச ஃபுட்டில் எடுத்து போட்டுரும் அது வாய்க்க அதை தூக்கி அறிஞ்சிட்டு ஹலோ ஹவாயூ ப்ரைசலோ ஆஃப்டர் லாங் எப்படி இருக்கிறீங்க கண்ண நாளைக்கு பிறகு ஹலோ சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா சாப்பிட்டீங்களா என்ன கறி வீட்டை வரலாமா சாப்பிடலாமா ஆண்கள் ஆண்கள் இடத்தில் பெண்கள் பெண்கள் இடத்தில் குறிப்பு ஆண்கள் ஆண்கள் இடத்தில் பெண்கள் பெண்கள் அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி நான் சொல்லுகிற ஆசீர்வாதங்களுக்கு பின்பாடு தேவ ஜனமாமே என்று சொல்ல கிடவன் உயிர்த்தலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் கத்தர் இயேசு கிறிஸ் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவுள் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் கத்தர் இயேசு கிறிஸ் தம்முடைய மோத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையா இருக்க கடவுள் நேற்று இன்று மன்று மாறாத என் கத்தர் இயேசு கிறிஸ் தம்முடைய மோத்தை உங்கள் மேல் பிரசனமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளை இட கடவுள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த தேவ செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைந்திருக்கும் என நம்புகின்றோம் கெத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்பினால் இந்த ஜபத்தை எங்களுடன் இணைந்து செய்யுங்கள் இரக்கமுள்ள பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உம்மிடம் வருகின்றேன் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுகிறதில்லை என்று உம்முடைய வார்த்தை கூறுகிறது ஆகவே என்னை தள்ளாமல் ஏற்றுக்கொள்வீர் என்று அறிந்திருக்கின்றேன் கெத்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறுக்கியிட்டு தேவன் அவரை மறைத்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் என்று உமது வார்த்தை கூறுகிறபடி இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்றும் என்னுடைய பாவங்களுக்காய் சிலுவையிலே இரத்தம் சிந்தி மறித்தார் என்றும் மரணத்தை ஜெயித்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் என்றும் என் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசிக்கின்றேன் கெத்தராகிய இயேசுவே எனக்குள்ளே வாரும் என் பாவங்களை மன்னியும் உமது பரிசுத்த இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி தூய்மையாக்கும் உமது ஜீவ புஸ்தகத்திலே என் பேரை எழுதியரலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை என் தேவனாக என் கடவுளாக என் இரட்சிகராக முழு இருதயத்தோடு விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பரிசுத்தமுள்ள பரலோக பிதாவே ஆமேன் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் எங்கள் முகவரி சர்ச் ஆஃப் ரிவாய்வல் மினிஸ்ட்ரீஸ் இலக்கம் நாற்பத்தி ஒன்றின் கீழ் பத்து மூன்றாம் குறுக்கு திசைவீர சிங்கம் சதுக்கம் மட்டக்கிளப்பு இலங்கை 
we hope that this message would have been blessing to you if you want to accept the lord jesus christ as your own savior say the following prayer after me merciful father i am coming to you in the name of jesus christ your word says whoever comes to me i'll never drive away therefore father i know that you will accept me without forsaking according to your word if you confess with your mouth jesus is lord and believe in your heart that god raised him from the dead you will be saved i believe in my whole heart that jesus christ is the son of god and only for my sins he had shed his blood on the cross and died and also i believe that he had won the death and arose in the third day lord jesus christ please come into my heart forgive all my sins wash and purify me with your holy blood write my name in the book of life i accept with my whole heart that the lord jesus christ is the lord the god and my redeemer in the mighty name of jesus christ we pray holy father amen if you want to contact our address church of revival ministries number 41 upon 10 third cross tisavira singham square badiklo sri lanka mema deva panividaya oba hamata aashirwadayak uwayai apa viswasa karannena oba obage galawum karuwasayen yesu swahanse pili ganimata kemati nam maat samaga mewa yaachnawa karanna premaniya wo piyanani Jesus Christus Vahanseegi Naamen Maav Abeta Paminiemi Maavita Paminenna Maa Kisi Seet Ivatano Damami Yanuven Oba Vahanseegi Vachane Sandahan Venam Ebevin Maa Ivatano Damana Bava Maa Danimi දෙවියන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේව ඔබ ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කොට දෙවියන් වහන්සේ උන් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථාන කළ බව ඔබ මුළු හදවතින් විශ්වාස කළේ නම් ගැලවීම ලැබෙන්නේ යනුවෙන් ඔබගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන්න ආසේ යේසුස් ක්‍රිස්තු වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ කුමාරයා බවත් මගේ පාප නිමිත්තෙන් කුරුසිය රුධිරය වගුරවා දිවි පිදූ බවත් මරණයෙන් ජයගෙන තුන්වන දින උත්ථාන වූ බවත් 
මගේ මුළු හදවතින් විශ්වාස කරමු යේසුස් වහන්ස මගේ හදවතට පැමිණිය මැනව මගේ පව් කමා කළ මැනව ඔබගේ රුධිරයෙන් මා පිරිසිදු කළ මැනව ඔබගේ ජීවන පොතේ මගේ නම ලියුව මැනව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගේ දෙවියන් වශයෙන්ද මගේ ගැලවුම්කරු වශයෙන්ද මගේ මුළු හදවතින් විශ්වාස කොට පිළිගනිමි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කර සිටිමි පියාණනි ආමෙන් ඔබ අප හා සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් අපගේ ලිපිනය Church of Revival Ministries අංක 41 න් 10 තුන්වෙනි හරස් වීදිය තිස වීරසිංහම් චතුරාශ්‍රය මඩගලපුව ශ්‍රී ලංකාව